şuraya getireyim koyayım dedim. Görüyor musunuz? Tamam mı? Evet, o görselde demiş Ayşe daha genç bir duruşu var Berrak. Tekirdağ'da yağmurlu. Ne güzel bol yağmur, bol bereket olsun. Kuraklık kapıda demiş. Aynı işte saçlar. Saç şekli aynı. Orada da yan durmuş. Burada da yan durduğu için e, fotoğraf böyle gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz? Hadi takır takır yazın. Bekliyorum. Şu an bir ürperdim demiş halktan biri. Genç bu adam. Bak takım elbiseli olan da genç. Muhammed de genç. Burada genç birinden bahsediyoruz. Burada Muhammed'i kurtaracak e, ya da doğru neyse onu söyleyecek biri lazım bize. O gün Muhammed'in üzerinde, Muhammed Karakuş'un üzerinde e, bu tarz bir gömlek ceket var mı? Valla anlık yaptım. E, bulabildiğim en net fotoğraflar da bunlardı. Hem konuşup sizinle iletişimde kalıp hem bir şeyler yapmak çok zor yani. Susup bir şeyler yapmak kolay da o zaman da böyle şey oluyor. O yayının orasına denk gelenler niye susmuş acaba falan yazıyorlar yorumlara. Benziyor demiş. Deniz baştan katil Muhammed dedim zaten. Selda bence Muhammed değil diyor. Spark valla aynı düşüncelerim tamamen değişti demiş. Yani aynı fotoğraf düşüncelerim tamamen değişti demiş. Halktan biri oradakiler kim olduğunu bildi bence. Oradakiler kim olduğunu bildi yorum yapmaktan çekindiler. E, hatta ve hatta sevgiye e, şey olabilir mi dedi Müge Hanım. Gamze'nin Eski eşi olabilir mi? Hayır onlar bizim komşumuz ve iyi insanlar dedi. E, i̇yi insan kötü insan diye bir şey yoktur. Başınıza böyle bir şey gelirse olaylar değişir ben kötü bir insan demiyorum dedi. E, ama bana da ulaşanlar Gamze'nin eski eşinin tanıdıklarıymış. E, evet iyi insanlar olduğunu söylüyorlar fakat Gamze'nin onlara yaptıklarıyla ilgili anlatılanlar çok başka. E, ben bunları yayına bağlanıp anlatmalarını isterim açıkçası programda görmeyi isterim. Tuğba da çok benziyor demiş. Bu arada e, siyah beyaz kamera görüntüsünde de tıpkı Muhammed'in baktığı gibi yandan bir tarafa doğru bakıyor. Fark ettiyseniz saç şekline. E, burada da Muhammed'in yandan bakan bir fotoğrafını yakalamışım. Ay nasıl hünerliyim ya. Katil demişken Fikri Cime ne oldu? Fikri Cime hiçbir şey olmadı. Olmayacak da. E, o olay öylece kalır. E, herkesin istatistiklerle konuştuğu, zamanında o programın sunucusunun da istatistiklerle konuştuğu, her zaman e, yayına gelen eşlerle ilgili kendisinin e, şüphelerini dile getirdiği konuda Fikri'ye ayrıcalık tanındı ve Fikri'nin anlatımlarının, saçma sapan anlatımlarının üzerine yatıldı. Arife Gökçe buhar oldu dendi. Bu tabiri kullanmayı e, alışırsak, kullanmaya alışırsak ve bu tabire e, e, nasıl denir yani bu tabiri hep kullanmaya başlarsak insanlar dünyadan buhar olmaz. Hiçbir madde yok olmaz. E, şekil değiştirir. Ama bu tabiri bize alıştırırlarsa biz de öyle söyleriz. Arife Gökçe'yi şeytan aldı götürdü ya da buhar oldu gibi saçma salak şeyler söyleriz yani. Söylenmemeli bence. E, i̇statistiklerden konuşulmalı, bilimden konuşulmalı. Bilimden konuşulmalı. Paranormal araştırma üzerine bir kanal e, yaptık. Antik Ghost diye. E, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bugün ikinci bölüm yayınlanacak. 
Ee, orada bile insanlar bir şeyden şüphelenmeli, gözle görülmeyen, e, hissedilen ve bazı frekanslara yakalanan varlıklarla ilgili bile e, bilime başvuruluyorsa, fiziğin, bilimin açıklayamadığı, e, metafiziğin e, söyleyemediği, karşılığının eşittir, karşılığının olmadığı şeylerde bile şüpheci yaklaşmak, kanıt aramak, e, daha gözle görülür nesnelere inanan bir insan olarak ben e, antik gos kanalında paranormal olaylarla ilgili bile e, işte bu frekanslara yakalanan e, ya da manyetik alan dedektörlerine yakalanan varlıklarla ilgili e, kanıt ararken önümüzdeki kanıtları özellikle cinayetlerle ilgili önümüzdeki kanıtları delilleri ki artık e, telefon kayıtları maddi delil sayılıyor ve bu delilleri hiçe sayarak en son görüşülen kişinin e, katil olduğu düşünülen kişi olması Fikri Gök, Gökçe'den bahsediyorum Fikri Gökçe katil olduğu düşünülen Sinan'la görüşmüş 4 dakika ve bunu hiçe sayıp insanların tamamıyla e, olayı bambaşka bir yöne doğru götürmesi en sonunda da bu işin çıkmazına girip buhar oldu uçtu demesi bence de e, bir Paranormal kanal için bile aşırı derecede bilimsiz. İnsan biraz istatistik bilmeli, birazcık bilme, ilme güvenmeli. Ee, bir kadın için buhar oldu, uçlu demek bence bir hakaret. Ee, eşine birazcık kameraları çevirebilirlerdi, eşiyle röportaj yapılabilirdi, eşiyle yapılan her röportajda çıkan e, çelişkili, saçma sapan, e, altı dolmayan, saati olmayan, delili olmayan söylemlerin üzerine gidilseydi Arife Gökçen'in de bir şekilde ortaya çıkacağını bulanacağını düşünüyordum. Ne yazık ki öyle olmadı. E, Fikri Gökçe kıskaca alınmadan gönderiliverdi. Şimdi seyredecektim. Senin bildirimin düşünce önce burayı açtım demiş Deniz. İki bölüm izlemiş olacaksın Deniz. Antik Ghost kanalında bugün ikinci bölüm yayınlanacak. E, kanalın bir izleyici kitlesi olacak e, muhtemelen. Belki buradaki arkadaşlarımın ilgisini çekmeyebilir ama sizden ricam kanal kendini toparlayana kadar, e, gerekli izleyici kitlesine ulaşana kadar lütfen abone olup beğen tuşuna basıp bir de yorum yazarsanız sevinirim. Sonra o zaten kendi seyircisini zaman içerisinde bulacaktır, alıcısını bulacaktır. Çünkü bu konu biraz şey, e, talep arz talep meselesi. Dediğim gibi bu kötü günlerde en başından beri bunu yapmak istiyorduk ama böyle hadi kalk bakalım şu cihazları alalım toparlanalım şu işi yapalım demiyorduk. Belki bu depremden sonra olmuş olması benim de biraz bu dünyadaki her şeyden sıyrılmak istemem. Bu dünyaya ait olmadığımı hissetmem. Bu dünyadaki bütün kötülüklerden kaçmam olarak da algılanabilir. Burada insanların birbirine yaptığı e, sahtekarlıktan, riyadan, iki yüzlülükten, e, yalnızlıktan, çaresizlikten kaçarak e, bu kanalı belki bir yıl sonra yapacaktım, belki iki yıl sonra yapacaktım, belki e, birikimimi başka bir şeye harcayacaktım ama gidip tamamıyla Antik Ghost kanalına e, bu alet edevatı alıp bu kanala gönül verdim. Birazcık kafama da iyi geldi, dağıttım da ormandı. E, antik bölgelerde falan gezerken daha iyi geldi. Bu dünyaya ait değilim gibi hissettiğim bir anda e, hadi yapalım dediğimde eşim de beni kırmadığı için, Engin de beni kırmadığı için şu anda bu hobimin, bu merakımın peşindeyim, araştırıyorum. Yeliz demiş, izledik vallahi ablam ve benim ilgi alanımız demiş. Ee, ablam ve sana selamlar Yeliz bu akşam yeni bölüm var o birinci bölümdü bu ikinci bölüm ee, her bölümde bazen farklı e, antik şehirlere gideceğiz bazen de eğer e, gerçekten orada çözemediğimiz bir şey olduğunu düşünürsek ve çok yoğun bir e, frekans yakalarsak oraya gitmeye devam edeceğiz Anne bunu yaptırmaz. Kadın belli ki kızının Burhan'la ilişkisini biliyordu ve çocuklar Burhan'dansa kızının hayatı kurtulacak diye düşünür. 
Gamze'nin de ilişkisi varmış unutmayın demiş. Gamze kendisinin dışarıda bir ilişkisi olduğunu e, kabul etmedi, konuşturtmadı, söylemedi. Eski eşinden bahsettirtmedi. E, bunlar tabii ki şüphe çeken tavırlar. Aynı zamanda bugün de şu anda hemen böyle yayın esnasında iki fotoğrafı yan yana getiren e, şüpheci arkadaşlarım e, bize bu görüntüyü hazırlattırdılar. E, ama tabii ki ben de şu an baktığımda gözlüklü ve gözlüksüz olarak baktığımda e, yani kafa yapısını ve saç e, şeklini çok benzettim açıkçası. Burhan'ın erkek kardeşine, abisine. İki kızından birinin Burhan'la hayatları kurtulur diye düşünmüştür. Kadın çok fena demiş Sherlock. Hello. Very very thank you. <gülüyor> Arkadaş gerçekten insanın kızı olsun ya. Sevgi Muhammed eşittir, katil demiş Esin Çınar. Ben bu kadar net konuşamasam da e, sizin teorilerinizi gözler önüne serebilirim. Burhan'ın ölümü sevgiye yarayacak demiş yine Esin Çınar. Sibel, Berak'cığım dün izledim orayı. Yoru, yorum bombardımanı yapardım ama tam 9 saat ağlamama denk geldi. Gözlerim şişti. Bugün oradayım demiş. Ee, bekleriz ve niye ağladığını e, bilmiyorum. Ee, üzülme. <gülüyor> ne diyebilirim? Ya bir, insanı, bir insanı teselli edebileceği en kötü cümleler. Geçer. Ee, üzülme. Ne yapalım? Kader falan. Yani şu aralar duy, duymak istemediğim cümleler. Ama insanların yastayken ya da üzüntü duyarken e, yanlarında olmayı çok isterim. Ama bu süreçte genel olarak çok konuşurum ama e, o süreçte hiç konuşmam. E, sarılırım sadece. Çünkü söylenecek hiçbir şey yoktur. O onun acısı, herkesin acısı kendine. E, bazen gözyaşları da çare olabiliyor. İnşallah atlatabileceğim bir şeydir. En son gören kimse ve cesedi bulan kimse şüphelidir demiş Sherlock. Ya Selda maşallah gerçekten. Bu yayındaki fotoğraf ruh fotoğrafı mı? Hayır Sibel kendini fazla kaptırma. <gülüyor> Bu yayındaki fotoğraf Muhammed'in yanındaki fotoğraf gördüğün. E, o gece Müge Anı'nın ekrana servis ettiği o gece çekilmiş e, bir güvenlik kamerası görüntüsü. Ve Müge Anlı bu fotoğrafı şu şekilde servis etti. Dedi ki bu gördüğünüz fotoğraf var ya yüksek ihtimalle katilin fotoğrafı dedi. Biz de bu katilin fotoğrafını konuşurken laf lafı açtı. Acaba Muhammed'e mi benziyor diye hemen burada editleyerek yayına verdik. Olayın hikayesi böyle. Bu kanal o kanal değil. O kanal Antik Ghost kanalı. Ee, onu buraya pek taşımayacağız. Çok affaki bir şey olmadığı sürece. <gülüyor> Beril Beril'cim Berrak abla uzun zamandır izleyemiyordum Hatay'da konteynerdayım Sadece size merhaba demek istedim demiş ee, Beril seni Kocaman öpüyorum ee, Yani Sen yaz Beril Bir ihtiyacın var mı? Bizden istediğin bir şey var mı? Sherlock Facebook'ta fotoğrafı vardır. Eğer Muhammed yaptıysa mutlaka o günden bir fotoğraf koymuştur demiş. Ee, bilmiyorum bakmadım Facebook'una. Bakayım mı var mı? Her şey anlık geçmiş. Şu Facebook arama geçmişim. TikTok arama geçmişim. Ee, işte Instagram arama geçmişim. Gerçekten tamamıyla olaylarla ilgili. 
Muhammed Karakuş. ...2020'ye ait fotoğraf arıyoruz öyle mi? <gülüyor> Sanırım çocukların fotoğrafı var. Ee, şeyin fotoğrafı var. Rahmetli'nin fotoğrafı var. Burhan Karakuş'un fotoğrafı var. Kendisinin jipiyle bir fotoğrafı var. Genel olarak tişörtlü. Öyle takım elbise giyen biri mi bilmiyorum. Gömlek giydiği bir fotoğrafı var. Açık mavi bir gömlek giymiş. Bilmiyorum takım elbiseli bir fotoğrafı yok. Ee, ama buradaki görüntü takım elbise gibi mi? Açık bir gömlek üzerine kot ceket de olabilir mi bilmiyorum. Siz bu siyah beyaz görüntüdeki kıyafetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet yağmur yağıyor. Takım elbiseli fotoğrafı yok. Baktım. Öyle bir fotoğrafı yok. Takım elbise giymiş bir fotoğrafı yok. Hmm. Sibel, berak kaptırma diyorsun ama sizin evden garip bir uğultu geliyor. İlk duyuyorum. Makine mi çalışıyor? Hayır yağmur yağıyor. Çok şiddetli sağanak yağış var. En üst kattayız ya. E, direkt çatıdan sesini duyuyorsun yani. O. Sakin. Sakin şampiyon. <gülüyor> Beril sağ ol ablacığım. Dua edin lütfen. Tekrardan ev ortamını istiyorum. Okulumu özledim ama ev olmayınca onu da isteyemiyorum. Ee, arada bir ders çalışıyorum ama yapamıyorum demiş. Beril çok geçmiş olsun. Ee, hep Antakya'da mı kalmayı planlıyorsunuz? Taşınmayı düşünüyor musunuz? Ee, taşınabilecek gücünüz var mı? Başka bir şehirde ev bakıyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, eğer iletişim kurabilirsen Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsin. Ne yapmak istiyorsunuz? Planınız ne? Bilemediğim için anlık bir ihtiyacınız var mı diye sordum. Oradaki herkes konteynerlarda mı yaşayacak? Oradaki herkes taşınacak mı? Gerçekten tuhaf bir hikaye. Hiçbir şey de söyleyemiyorum. Geliz demiş ki içinde gömlek var gibi ama üstteki ceket olmayabilir. Montun da yakası var bu resimde. Flu olan değil Muhammed'in üzerindeki montu kastediyorum demiş. He. Muhammed'in siyah montunun önü açılırsa bu şekilde durur gibi mi söylüyorsunuz? Yani tamam siyah takım elbise gibi değil ama içine açık renk yani beyaz işte buz mavisi işte buz yeşili gibi bir bir şey giyildiyse üzerine de bu siyah mont giyildiyse bu şekilde durabilir doğru söylüyorsun. Bu üzerindeki siyah montu söylüyor. Ya ben takım elbise dedim. Kimse takım elbise demedi. Takım elbiseyi ben uyduruyorum. Arkadaşlar takım elbise benim atmasyonum. Ee, ben böyle siyah ceket beyaz bir şey görünce takım elbise dedim. Ama sizin söyledikleriniz çok daha mantıklı. Bu körün gözü görmüyor. Valla gözüm görmüyor. Evet siyah bir mont ve içinde açık renk bir tişört gibi bir şey olabilir yani. Arkadaşlar kimse benden başka kimse takım elbise falan demedi. Ee, ben takım elbise diye söyledim. Onun için sizi yönlendirmiş gibi olmayayım. Siz neye benzetiyorsanız söyleyin lütfen. Siz daha iyi görüyorsunuz. Kuru 
Koyu yeşil bir montu var fotoğraflarda Facebook'ta demiş Sherlock. Burada da siyah bir montu var. Tabi o günden bugüne insanların kıyafetleri değişebilir. Ama takım elbise lafını ben söyledim. Başka kimse söylemedi. Programda da böyle bir şey söylenmedi. E, takipçilerim de takım elbise demedi. Ben onu e, affedersiniz uydurdum. E, o yüzden siz neye benzetiyorsanız öyle söyleyin. E, ne görüyorsanız onu söyleyin. Ben öyle takım elbise gibi geldi. Siyah ceket, beyaz gömlek görünce. Sanırım iki videoda da böyle dedim. Kusura bakmayın. E, saç, boy, pos uyuyor. Evet. Beyaz değildir. Gri, mavi tonu da gece beyaz gibi görünür. Evet. Ee, siyah olmayabilir arkadaşlar. Kamera siyah beyaz diyor. Aynen. Yani bir koyu renk ceket, e, mont neyse. Ve e, açık renk bir iç e, giyim, tişört, gömlek gibi bir şey arıyoruz. Kazak gibi bir şey arıyoruz ya. Yani. Çok düz duruyor. O yüzden takım elbiseye benziyor demiş Sherlock. Herhalde ben de o yüzden benzettim. Evet pazartesi günü Feride'nin söylediği gibi e, bu hikayede e, daha durun bakalım 3. gün 4. gün daha neler neler çıkacak onlarla ilgili falan demesinden e, daha neler neler bekliyorsunuz acaba? E, Beri yazmış. Berek abla mecburen buradayız. Çoğu insan göç etti ama babam burada çalışıyor. Zaten memlekete gidemiyoruz. Orada depremden ağır hasarlı. Size Instagram'dan özel yazabilir miyim demiş. Tabii ki yazabilirsin. Instagram e, adresim Berak Kelemençe. Deniz diyor ki Instagram'ına baktım aşk acısı çekiyormuş fena diyor. Bu arada Muhammed Karakuş evli mi bekar mı bilmiyoruz ki. Siz biliyor musunuz evli mi? Çocuklarla fotoğrafı var ama. E, Beril mesajını bekliyorum Instagram DM'den. Bilen var mı? Muhammed Karakuş'un evli mi bekar mı? Ne, e, ne kadar önem arz ediyor olabilir bilmiyoruz da. Yani ol, evli olsa ne olur değil mi? Bekar olsa ne olur yani? Yani şu hikayenin içinde evlilik müessesesinin ne kadar bir önemi var? Yeliz e, ama ben yine de Feride'nin annesinden çok şüpheliyim demiş. E, Muhammed Karakuş Gamze'nin sevgilisi olmasın diyen Sherlock Muhammed ile Gamze tanışıyorlar mı diye sormak lazım Gülşen de Muhammed Gamze'yi mi seviyordu yoksa demiş Gamze nasıl bir kız yüzünü dönecek mi e, Muhammed ile Gamze tanışıyorlar mı kafamızda deli sorular yarattınız gerçekten beyin fırtınası oldu <gülüyor> Gamze'yi sadece arkadan mı göreceğiz Tanıyorlardı. Ben öyle anladım yayında demiş Sherlock. Muhammed ile Gamze birbirini tanıyordu demiş. Sibel Berakçım aslında iki kanalınızda benzerlik var. Çok birbirinden aykırı değil. Bu evlere de bakılabilir. Örneğin Garipoğlu villasına bakılabilir demiş. Ee, Valla... Amacımız tam olarak bu değil aslında. Ama e, hani öyle pisçik güçleri olan insanlar da değiliz. Sadece frekans yakalayıcılarla, manyetik alan ölçerle, e, işte desibel metreyle, işte o da ses dedektörüyle e, ve cızırtılı radyo frekansıyla falan ölçüm yaptığımız bir kanal olacak. Onun için öyle çok olayların içine medyum gibi ya da psikolojik güçleri olan birileri, birileri gibi ki onlara da son derece saygı duyuyorum ama öyle bir gücümüz yok yani 
Sadece bizde cihaz var. Gülşen Gamze'nin bir sürü sevgilisi var demiş. Trabzon'da bile demiş. Gülşen tanıyor musun? Aynı anda birkaç kişiyi idare edebiliyor Gamze demiş. Gülşen Gamze'yi tanıyorsa bize daha detaylı anlatabilir misin? İstersen yayınımıza da bağlanabilirsin yani. Ben bağlanacaksam getiririm telefonu. Her zamanki gibi yayına gene ofis telefonu olmadan girmişim ama getirebilirim. Feride'nin erkek kardeşi bu cinayeti işleyebilir mi demiş. Hacer hoş geldin. Tuğba evlerine çok girip çıkıyormuş. Muhtemelen tanıyor demiş. Ee, Gülşen sen Gamze'yi yakinen tanıyor musun? Ve yayına bağlanmak ister misin? Çok dertli paylaşımları var. Eylül 2020'de Muhammed Karakuş'un diyor Deniz. Sonra 18 Eylül 2020 sonrası bıçak gibi kesilmiş diyor. E, Deniz cinayetin tarihini soruyor Sherlock biliyor musun? Ben Eylül diye hatırlıyorum. Ayrılmak istediyse ki son buluşmada bıktım falan demiş. Keserler diyor. <gülüyor> çok, çok net şeyler yazıyor. Allah'ım. 23 Eylül müydü demiş cinayet. 23 Eylül demiş demişti. O zaman tarihler biraz sıkıntılı. Kanalın linkini soranlar için çete sabitledim. Ee, oradan bakabilirsiniz. 19 Eylülmüş cinayet günü. 19 Eylül. Sherlock demiş ki Instagram'ına bakar mısın Berrak? Ben niye bulamadım demiş. Ee, Deniz bana atar şeyin Instagram'ını. Ee, Muhammed Bey'in Instagram'ını. Ben oradan bakarım. Ben Muhammed için dedim Gamze'yi tanıyor diye Berrak Hanım demiş Tuğba. Tamam. Anladım. Çok şiddetlendiği için şu an siz böyle bir uğultu duyuyor olabilirsiniz. Sizi ne kadar rahatsız ediyor yayına ne kadar geliyor bilmiyorum ama e, hakikaten çok büyük bir sağanak yağış var. Ben panjurlar kapalı görmüyorum şu an etrafımın ne kadar yağdığını ama bir uğultu var. Ertesi gün kesmiş paylaşımları demek demiş. Tabii yani cinayetten sonra kesmiş olması normal. Bir süre kardeşin vefat etmiş. Yani kalkıp da Facebook'tan, Instagram'dan aşk acını da paylaşmazsın herhalde değil mi? Normal olan o.
tamam cenazeleri var kesebilir ama Burhan'ın fotosu falan da var mı? Var koymuş. Ya Facebook'ta vardı, Instagram bilmiyorum. <Gülüyor> hmm. Açık ya profili herkese açık. <gülüyor> evet demiş ki Muhammed Karakuş herkese açık Instagram adresinde ya bas bağrına yerimi bileyim ya da azat et yalnızlığıma döneyim demiş. Tarihlere bakayım. Instagram profili de aynı zamanda kredi kartı şifresi de aynı olabilir yani. <gülüyor> Bu Instagram profillerini e, ve kredi kartı şifrelerini insanlar neye göre yapıyorlarmış? E, geçen gün böyle bir araştırma okumuştum oradan aklıma geldi. E, plakalarına göre, bulundukları ilin, ilçenin, pardon ilin plakasına göre e, yapıyorlarmış. Burada da öyle bir tuhaf bir durum var. Evet bu 8 Eylül 2020'de demiş ki daha kardeşi öldürülmeden ya bas bağrına yerimi bileyim ya da azat et yalnızlığıma döneyim demiş. Sonra kenarları kesilmişe söylediğimde yanlış anlaşılan <gülüyor> anlaşılacak diye hiç korkmuyorum artık. Ben siz ne söylerseniz söyleyin istediğiniz yer, yerimden anlıyorum. Anlamıyorum öyle bir şey. Kenarlarını kesmiş anlayamadım. Yaralarını sarmasını öğrenmelisin. Ee, kendinden başka kimseden falan diye böyle hep o kadar kötü koymuş ki anlatamam yani kesilmiş kenarları seni çekeceğime el frenini çekerim yüreğim yanacağına lastikler yansın falan işte 2018 ama bunlar çok kötü eski 2020'de dediğin bir okunabilir o var. Başka da bir şey yok. On bir Eylül'de bir araba kullanırken çekmiş. Yine on bir Eylül gecesi aynı şekilde şehirde çekmiş. On iki Eylül öyle. On sekiz Eylül'de var. On altı Mart 2021'de var. Başka da yok. Değil mi? Ha, yeni tarih var bir de. <gülüyor> Aşk acısı çektiği yerde Burhan yok yani demiş. E, başlarda var. Başlarda var. Utku'nun cenazeye katılmaması da çok şüpheli demiş Yeliz. Niye katılsın ki? Eşiyle e, arasında dedikodu çıkmış yani. Değil mi? Ben o zaman katılmıyorum yani. Nilay merhaba. Link atsanıza çatlayacağım demiş Sherlock. Aynı bir imadımın şimdi Instagram'ını buraya şey yapmayalım ya. Açık herkese de. Hiç. Okudum işte hiçbir şey yok. Söyledim ya o mesajlar var sadece. Başka bir şey yok. O kadar 4-5 parça bir şey var ya. Böyle çok aktif değil. Ne aşk düşkünü aileymiş bunlar diyor Tuğba. Sherlock Utku katil değil o zaman demiş. Bilemeyiz valla. Bilemeyeceğiz. <gülüyor> Yeliz diyor ama görüşüyorlarmış ki dedikodu olsa bile. Evet zaten e, tuhaflık da böyle de. Hani görüşürsün de başka e,
Neyse. Çıkarlar için. Onu öyle söyleme Berrak. Neyse görüşürsün hayattayken başka çıkarlar için de öldüğü de pek umurunda değildir yani aynı zamanda. Öyle düşün. Zaten Utku cinayet saatlerinde uyuyormuş. Kanıtlı yani demiş. Bu, bu da ne kadar kanıtlı bilemiyoruz. İş yerinin kamerasından görünüyor demiş Sherlock. <gülüyor> Nilay aşk düşkünü demeyelim de zevk düşkünü diyelim. Tabi aşk başka, ee, zevk başka. Doğru söylüyorsun. Evet ee, arkadaşlar bahsettiğim yayınımın başından beri bahsettiğim yeni kanalımızın linkini chatte yorumlara sabitledim. Oradan abone olabilirsiniz. Videoyu izleyebilirsiniz ve sizden istediğim o kendi alıcısını e, talep eden kitleyi bulana kadar destek vermeniz şimdiden çok teşekkür ederim. E, pazar günleri yayın yapmazdık ama dediğim gibi e, bu Gamze'nin eski eşinin tanıdıklarının bana ulaşması e, ve yazdıkları birkaç kelamı yayınımın başında sizlerle paylaştım. Aynı zamanda Gamze bir isim veriyor yayın boyunca gözden kaçmış olabilir. Muhammed'i işaret ediyor. En son görüştüğü kişi Muhammed'ti diyor. Onu diyor abisi aramıştı diyor. Muhammed'le konuşmuştu diyor. Hatta bu tartışma geçmişti telefonda aralarında diyor. Ve e, sevginin de söylediği ben de o gece Muhammed'i aradım. Ve git bak şuna intihar edeceğim diyor. Hani ne yapıyor git bul dediğinde de Muhammed eline koymuş gibi buluyor. Hikaye bundan ibaret. Burada konuşabileceğim, e, anlatabileceğim bu kadar. Çünkü e, dediğim gibi Gamze'nin eski eşinin e, tanıdıklarının belki de kendisinin e, Müge Anlı ekibine ne söyleyeceğini bekliyorum. Dinlemek isterim açıkçası Gamze'yi bir de onlardan dinlemek isterim. Ve bu arada e, sizin şüphelerinizden biri de Gamze ve Muhammed arasında herhangi bir şekilde bir ilişki, tanışıklık e, bir şey var mı? Bunu öğrenmek isteriz. Sorularımız bu kadar. Bir de şeyi öğrenmek isteriz. Kızılay'a toplanan bağışlar ne oldu? Müge Anlı ve dostları Aşevi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılacak mı Müge Anlı'nın programında? Kızılay ile ilgili bu kadar büyük bir çalkantı varken Müge Anlı Instagram storylerinden neden Kızılay'a bağış toplamaktan vazgeçti? Niçin e, konunun hiçbir şekilde içinde yokmuş gibi elini eteğini çekti? Bunu öğrenmek isteriz. Takipte kalın. E, çok teşekkür ederim. E, ve e, şuraya linke koyduğum Antik Ghost kanalımıza abone olmanızı ve hatta bir destek yorumu atmanızı videoların altına bekliyorum. Dediğim gibi o kendi yolunu zamanla kitlesini izleyicisini bulacaktır. Biz buradayız. Ben Bana Anlat kanalındayım. Bu Bana Anlat benim çocuğum. Engin'in bir de Spear Fishing videolarını attığı birkaç tane kanalı var. O da onun çocukları. Bizim de ortak çocuğumuz Antik Ghost. Yani ikimizi yan yana görebileceğiniz tek kanal Antik Ghost kanalı Engin Paranormal konusunda e, zaten daha önceki bir kanalda e, buna benzer bir yayın yapmıştı. Engin Kelemençeydi galiba bir tanesi. E, Spear Fishing ile ilgili de yayınlar yapıyor. E, işte dalış videoları çekiyor. E, ben de bana anlattayım ama ikimizi yan yana görebileceğiniz tek kanal Antik Ghost. Çok keyif alıyorum. Gerçekten e, bu ara buna ihtiyacım varmış. Bunu anladım. Hem geziyoruz hem heyecanlanıyoruz. E, o adrenalin de başka tabii ki. Bilinmezi araştırmak çok başka bir şey. E, bu arada e, paranormal araştırmacısı olabilmek için, böyle bir ünvana sahip olabilmek için hani ne yapıyorlar? Paranormal araştırıyorlar. Paranormal araştırmacısı denilebilmesi için e, bir başvurumuz oldu. Bir e, etik bir grup var. E, oraya başvurdum. Eğer onaylanırsa Böyle bir de küçük rozetimiz, ünvanımız, ünvanımız olacak. Yani çok yeni daha ama aletlerimizi tamamladığımızda bununla ilgili belki bir ünvan alırız. Antik Ghost'ta izlemiş. Evet. Açmadım burası kapanır diye yayın sonrası oradayım demiş Sherlock. Sherlock, Antik Ghost yaz çıkıyor galiba. 3000 küsür abonesi var oradan bulabilirsin. 
Tarsus'a gidin mağaralara tavsiye ederim demiş. Tamam tavsiyelere kulak veriyoruz. Bize gezmek olsun zaten sen merak etme. <gülüyor> Yeter ki gezelim. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.